Who drill you, diet you, treat you like cattle? Use your cannon fodder, don't give yourself.
Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man, nor a group of men, but in all men, in you, you the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power, let us all unite, let us fight for a new world, a decent world. That will give men a chance to work, that will give you the future and old age of security. By the promise of these things, brutes have risen to.
personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Son nom de se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en un four, sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne maîtrisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce n'est peut-être que celui d'une société qui, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur de pouvoir intellectuel. Aucun de nous est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie, ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut. Les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où il règne, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, la résistance à l'oppression, la résistance à l'oppression, la résistance à l'oppression, la résistance à La résistance à l'oppression et la résistance à l'oppression et la résistance à l'oppression et la résistance à
les discriminations contre la binarité si stupide et pathétique qui gouverne notre monde contemporain si moderne comme il gouvernait l'ancien. Mais comment se fait-il que toute lutte semble écraser et annihiler la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes et ceci depuis des siècles Les femmes se sont fait niquer à la Révolution française, elles se sont fait niquer pendant la Commune, elles se sont fait niquer durant le Front Populaire, elles se sont fait niquer en 68 et elles se font encore niquer au Festival d'Avignon 2018, ce grand festival dont le thème revendiqué cette année est le chant Hommes, femmes, vous les deux mélangez. Il n'en demeure pas moins que quand tu nais avec un sexe de femme ou quand tu deviens femme, que ce soit par le grand tirage au sort de la nature. Ah, c'est pas de chance, t'es né avec un vagin. Ou par choix, tu fais partie de la caste de celles qui se font baiser, niquer, nier toute leur vie. Parce qu'avant d'être un genre, la sexuation est un déterminisme physiologique totalement arbitraire qui, selon que tu reçois un vagin ou une bite à ta naissance, te prédétermine comme sujet dominant ou dominé. Parce que le phallocentrisme et le patriarcat sont les petits rois qui gouvernent ce pays et particulièrement ce petit milieu cultivé si fier de son ouverture d'esprit, si fier de sa soi-disant liberté de création, d'expression, de choix, si fier de ses prérogatives et si donneur de leçons au monde entier. Le phallocentrisme et la domination masculine sont la honte de tous les milieux intellectuels, artistiques et culturels de ce pays. Ils sont la honte de chaque artiste de ce pays et d'ailleurs de chaque institution qui ne respecte pas une juste distribution de l'argent public, de chaque créateur de lieux, de galeries, de festivals qui ne fait que représenter et recouvrir à l'infini la pensée de l'homme. L'écrasement des femmes par les hommes est le premier crime contre la pensée humaine. Il produit des millions de meurtres chaque année. C'est un crime qui se perpétue depuis des millénaires et qui se poursuit partout ses racines malheureusement ici aussi sur ces espaces sacrés du théâtre qui devraient être au contraire les lieux sacrés de la parole libre et émancipatrice je ne veux pas que ta récompense David c'est comme un gros pavé russe en pleine gueule et hors les chiffres désormais sachez-le nous ne croirons plus rien pour ne plus subir la honte de pleurer encore For all people everywhere. They insisted 
in a spirit of self-sacrifice, that that vision should be realized in South Africa too. They gave us hope because we knew by their solidarity that our idea could not be silenced since they were the ideas of humanity. I am the product of Africa and her long cherished dream of a rebirth that can now be realized so that all of her children may play in the sun. If I have been able to help her take our country a few steps towards democracy, non-racially and non sexist it is because I am a product of the African National Congress and sacrifice this approach which is critical to the unity of our country. I call on all to give their support to his leadership across all political parties. Here's another voice at those of a new generation of youth that are emerging in answer to new historical challenges. They are the voices of the good men and women who exist in all communities and in all parties define themselves as leaders by their capacity to identify the issue that unite us as a nation. Together, we must continue our effort to turn our hopes into reality. The long walk continues. Ouh là 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 là, on est chaud. <rire> Ouh là là. 